Olá pessoal, tudo bem? Dr. Carlos Vinícius aqui novamente, ortopedista, cirurgião de joelho. Hoje eu vou falar para vocês como ocorre a lesão do ligamento cruzado anterior, o LCA. Semana passada eu comentei qual é a função do ligamento cruzado anterior. E a função dele é evitar que a tíbia vá para frente, né, a anteriorização da tíbia, nos movimentos habituais, principalmente no esporte. Jogar bola, é, basquete, jiu-jitsu e outras atividades. E é exatamente assim que o ligamento cruzado anterior rompe, exercendo a sua função. No momento que ele evita que a tíbia anteriorize, seja num chute ou seja num movimento de giro, e isso pode se dar sob duas formas. Uma delas é sem contato e a outra delas é com contato. Com contato é super fácil, né? Tá lá você jogando, tá correndo com a bola, por exemplo, vai em direção ao gol, a sua preocupação é o gol. E aí vem um adversário em seu encontro e ele pega justamente a sua perna de apoio na hora que você vai aterrissar e é a perna que está mais próxima dele. E com isso o movimento do joelho vai para dentro, ele faz um valgo. E aí eu vou mostrar aqui no modelo, aqui ó, no modelo que vocês estão acostumados, aqui a tíbia, o osso da perna, o, a, o fêmur, o osso da coxa. Aqui a parte de fora, externa do joelho, e aqui a parte interna do joelho que fica próxima da outra perna. Então quando o outro adversário choca contra você, o joelho vai para dentro, ó, faz um valgo, ele abre a parte de dentro. E com isso as forças são tão grandes dentro aqui do joelho que o ligamento não suporta e rompe. Outra forma disso acontecer é num acidente de trânsito, por exemplo, em atropelamentos, ou traumas contra motociclistas, em que o joelho sofre um grande impacto e aí as estruturas internas dele, o ligamento cruzado anterior é uma delas, sofrem lesão. E a segunda forma é a forma sem contato. O jogador sozinho sofre a lesão. Essa é a mais comum, 70% dos casos ocorre, ocorre assim. Está lá o jogador indo em direção ao seu objetivo, por exemplo, fazer uma cesta no basquete, e aí, durante a aterrissagem, no pé de apoio, o joelho vai para dentro, faz aquele valgo que eu mostrei para vocês. E além disso, ocorre uma desaceleração brusca e o joelho roda ou para dentro ou para fora. E isso gera lesão no ligamento. A força é tão grande que o ligamento também não aguenta e rompe. E aí tem as formas menos comuns, como uma extensão exagerada da perna, né, por exemplo, está aqui o joelho, ele estica demais, aí começa a lesar todas as estruturas aqui do joelho de trás para frente e o ligamento cruzado anterior é a segunda delas a se machucar. Outra forma disso acontecer também é sem nenhum trauma. Uma pessoa, por exemplo, com artrite reumatoide ou lupus, a própria doença destrói o ligamento e aí a pessoa começa a ter sintomas. E outros traumas atípicos, como queda de escada, escorregão, entre outros. Resumindo o breve papo de hoje, o ligamento cruzado anterior rompe exercendo as suas funções. E isso pode ocorrer de duas formas basicamente, com contato e sem contato, que é a mais comum, cerca de 70% dos casos. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, tire suas dúvidas, marque seus amigos. Vamos fazer uma coisa diferente agora que vocês já sabem bastante sobre a LCA. É, escreve aí embaixo o depoimento de vocês de como foi a lesão do LCA de vocês, ou quem ainda não sabe se lesou mesmo o ligamento, como é que foi que machucou, para ver se, se tem a ver, se pode ser a lesão do LCA, e a gente discute sobre isso. Tá bom? Combinado? Até mais!